。殿下，你怎么能这么做？我怎么了？您听闻摄政王遇险的第一刻起，你就清楚的意识到了不对。我们明明第一时间抓住了刺客，可以占据主动位置，给敌人放鸽一击，而你却把他放进了自己的府里，难道你是疯了吗？想出敌人一臂之力？笑，笑什么笑？我口口声声的叫你殿下，我尊敬你，敬畏你。在别人面前，我可以任由你发作。可是你别忘了，我们两个是正经的表兄弟。来，你先坐，我给你倒杯茶。你做了这么让我无法理解的事情，我怎么做得下去？你，你如果你不告诉我，我就去问太妃娘娘，她应该能给我答案。表哥，其实我也很想知道，他是如何选择的。你故意上当，你早就知道他是卧底。世上巧合的事情确实很多，但他的这张脸又出现在我的身边，你说这是巧合吗？嗯，那你也不能拿你的性命开玩笑啊！容止这次根本没有想要杀我。哪怕他搜出了刺客，他也不敢杀我，这一点我很清楚。当然，他更清楚，这尊敬的摄政王殿下呢，他只是想要脱困而已。说到这里，这个容止对自己也是蛮狠绝的，简直就是可怕的对手。这样一来，他在我身边布下眼线，也就不奇怪了。可是。你又做怀疑了，为什么还要留乐运在身边？只要有一点点相似的地方，我都想把他留在自己的身边珍藏起来。你就那么爱他？是的。更庆幸的是，他没有让我失望。既然他来了，我就想把他好好的留在自己的身边。兵之情，主宿，趁人之不及，攻其所不尽。在战场上，最重要的就是速度。在我霍家军中，初次入伍的战士每日急行一百里，日中时分必须到达终点，连续百日不间断，就是为了训练他们的速度。如今敌军攻城在即，没有百日供你们慢慢训练。我要你们日中之前绕城内跑完一百里。怎么可能？从这里跑完全城，一路都跑不完。跑不完的人，没有饭吃。你们不讲道理，欺人太甚！我让你们来卖命，可不是跟你们讲道理。你以为这自由和荣华是唾手可得的吗？王泽，我数到三，你们就开始跑。日中时分跑不完的人，会有更严厉的惩罚。全部转身，一，二。三，跑！先生，你没事吧？我没事。将军，我已经查清顾大夫的来历了。他原是城中有名的大夫，医术高超。先生，本人又十分和善，经常向求人施医问药，十分受人尊重。这样一个人，怎么会沦落至此？来吧，这都拜前任刘刺史所赐。他的小舅子，我扶你。鱼肉百姓，横行乡里，慢点。带着一帮爪牙，到处搜寻美貌的少男少女，供其淫乐。百姓们苦不堪言，却只能含泪隐忍。顾先生，去他的府上为受伤的孩子治病。慢点。亲眼目睹那惨无人道的虐待。他出于义愤，在酒水里下了毒，将那一众欺凌弱小的爪牙全部杀死。百姓感念他的恩德。剧中为他请愿，只可惜，那刘刺史偏要替他小舅子报仇，硬是将人判了秋后问斩。听你的语气，倒是挺敬佩他。那是当然，一个弱不禁风的大夫，也能有如此侠义心肠
，甚至为了一群跟他毫不相关的孩子，也不惜牺牲自己的性命，这样的人，难道不值得敬佩吗？既然他是个大夫，就别让他去前线了，留在后方做个军医吧。哼，谢谢将军。怎么样？我说你们能跑下来，就一定能跑下来。你这是把我们当猴耍，老子不干了！就是，你根本不把我们当人看。这种速度，好多不对啊！都是不干的人就给我滚去牢房，明日午时立刻出战。上了我这条船，除非船沉了，否则，绝对没有半道下船的道理。在残酷的战场上，你们越是弱小，死的越是快。所以，我对你们越是严厉，你们活下来的可能才越大。来人！这上午是跑完了，下午接着跑。全都用沙包覆在小腿上，以跑一里不喘气为标准，达不到的，连晚饭都剩。将军，训练的怎么样？已经大有进步了，看起来倒是像模像样了。将军在干什么？你来看，这是什么？今日瞧见石之水，我突然有了个想法：为什么不用火攻来攻击敌人呢？我想制造一种可以喷发出火油的喷火器，材料就用铁桶，只要抽垃圾桶，便能喷发出烈焰。杀伤力巨大，果然是个别出心裁的法子。但现在有个很大的问题，我该怎么做，才能让他的攻击范围更广？霍将军，顾先生，你怎么来了？霍将军，我今天来呢，主要是特别感谢你，让我从训练场上下来，少吃了很多苦头。我让你退出训练。并不是同情你的软弱，而是敬佩你的义举。再说了，让你做军医才能救更多的人，这也是人尽其用。霍将军的恩德，故欢铭记于心。今天我带了一些固本强身的复方，还请将军笑纳。顾先生，如果没有什么事的话，你就先回去吧。那我就先告辞了。霍将军，你的这个设计虽然好，但是用铁桶制成的喷火器，安装的火油有限，射程短，只能用来守城，而且不断填充火油的过程，实在是太浪费时间了。嗯，王泽，看来是我多嘴了。军事机密岂容随意议论？既然你能看懂，我就更不能让你离开了。等等，将军。听顾先生所言，倒像是有别的办法。顾先生，直言无妨。霍将军，以前我为了治疗有皮肤病的病人，致力于研究出一种可以喷射药蒸气的药桶。其实它的原理和你这个十分相似。你的这个喷火器射程有限，主要的原因就是因为桶口太小了。如果光扩大桶口的话，那么就会增加其重量。不如我们多加两个卷筒，同时射四脚。就像这样。卷筒。是的，以前我在卷筒里加入的是中药，凭借压力就可以喷射出蒸汽。现在我们可以用同样的方法，在卷筒内装入大量的火油，这样就能解决火油有限、射程短的问题了。我知道，这些东西我应该烂在心里，一旦说出来，你就会怀疑我，怀疑我图谋不轨。
这样吧，如果你们不安心的话，可以全天候的派人监视我。如果你还不放心，就把我送回牢里，直到打赢胜仗为止。顾先生，你冒着被我怀疑的危险，也要将自己的认知说出来，我很佩服你的勇气。我不能为了自己的性命，装聋作哑。我不能看到那么多的百姓死于战火，哪怕只是萤火之光。我也想为荆州、为将军你出一份力。将军，说得好，顾欢，我信你一次。多谢将军，如果有需要的话，我现在就把图纸拿过来，供你研究。好。将军，这个人实在太聪明了，我们不能相信他。一个人若隐藏自己的聪明，才是真正的危险。他表现的坦坦荡荡，你若处处怀疑，反倒是以小人之心夺君子之腹了。是，我知道了。将军，你又开我玩笑。跟你说过多少次，练剑要专心，一副心不在焉的样子，又能怪得了谁？我只是担心。你是担心打败不了敌军，王泽，你都跟了我这么久了，还这样瞻前顾后。将军，我怎么发现，有时候你比我还像个男人？我像个男人啊！哼，将军你啊，本来是个超级大美人，可这行事风格比男人还霸道三分。再这么下去，谁还敢娶你啊，将军？你有时候也得温柔点儿，不能老这么凶巴巴的，不然摄政王哪敢？我不说了还不行吗？不用男人来迎娶，我会把摄政王娶回家的。将军，你可真是威武啊！混小子，嗯、少跟我贫嘴！<笑>什么人？怎么回事？属下等正在巡查，突然发现书房里有动静，可惜。被那盗贼跑了，丢了什么东西？将军，是设计图。细作出不了城，立刻搜查全城，任何蛛丝马迹都不要放过。是。哎，这发生什么事了？这是？哎，听说刺史府失窃了，好像丢了什么重要公文。给我搜，哪怕把全城翻过来，也要抓住细作。把所有人都集中起来，一个都不许放过。丢什么？来人了！来人了！丢了什么宝贝？关我们什么事儿？就是，凭什么怀疑我们？就因为我们犯过罪，就一定是细作吗？对，不公平，这不公平。全城都要接受检查，唯独你们例外，那才是真正的不公平。走，是。将军在这儿，在哪搜到的？就在那张床上。这是顾先生的床，绝对不可能，你们一定是弄错了。果然是你，我早就看你不对劲。表面上帮我们的忙，背地却偷图纸，我看你根本就是细作。不会吧？竟然是顾先生！顾先生这么好的人，怎么会是细作呢？可这张图纸刚刚就是从他的棉被里搜出来的呀！原来就是他一直出卖我们，亏我还认为他心地好，全都是装的。顾欢，你还有什么话要说吗？我可以再给你一次解释的机会。霍将军，我任凭你处置，无话可说。来人，把他拿下！是，慢着。将军，这个顾欢阴险狡诈。他盗取了我们的图纸，实在是留不得呀！如果盗贼是他，又为什么要帮助改良？不是自相矛盾吗？这就是他狡猾的地方，表面是帮我们，就是要赢得我们的信任。如果他不这么做的话，一早就被我们怀疑了。
，哪有时间偷图纸？可这张图是假的。假的？莫讲究干湿浓淡枯焦，潮湿的时候难以区分，可一旦墨水干了，就很容易看出来深浅的区别。王泽，你可记得我最喜欢的画法？将军一直喜欢用胶墨，人家都爱用水墨，发挥用水之长，肆意挥毫。却讨厌胶墨画法，因为画得好便刚劲有力，画不好则枯燥乏味。可我偏喜欢自找麻烦，哪怕是画画，也要逼入绝境后再开辟一条新路，这就叫置之死地而后生。这幅画是水墨画的，只有炮筒处用的胶墨点睛，这根本不是原画。接着说，所以有人盗窃了图纸，又按照原样拓了一幅。然后将这个踏本藏在顾环床上，引得我们怀疑他。对方十分聪明，只要我们抓住了盗图贼，自然会放松警惕，他便可以趁此机会偷溜出城，将图纸交给叛军。这才是最高明的家伙。此人真是好生歹毒。不过，既然不是你做的，你为什么要承认呢？他承认了，自然是要维护对方。难道他们是一伙的？这只是一种可能，而更大的可能是，这位顾先生心地实在太善良，简直到了愚蠢的地步。将军的意思是说，他明知道人家诬陷他，却还要维护对方，这、这、这不是疯了吗？顾先生，你到底为什么要隐瞒啊？你到底知道些什么呀？赶紧说出来呀、啊！为什么要带人受过呀？说呀，赶紧说呀！到底怎么回事啊？何邪，顾欢为你至此。你还执迷不悟吗？什么？我听闻牢房中你曾有一次患病，顾欢救了你一命，而你感念救命之恩也一直护着他，说一句生死之交也不为过。我想，顾欢会替何人挡灾？除了你，我实在不做第二人选。霍将军，此事确实和何西无关，都是我。我想起来了，今天顾先生身体不适，还是何西近身照顾，肯定是他。趁先生不注意，故意栽赃陷害。不止，上回我在城墙那儿看到他在徘徊，不知道他在干什么。我知道了，原来你早就准备好了，想要逃出城去。没有，我没有。顾先生对我有救命之恩，我怎么可能害他？我发誓，我出城只是给先生采药，我绝对没有要逃走。你说的晚了，把他拿下。是。啊、霍将军，我是冤枉的，我真的是冤枉的。带走。我不是西佐，我不是西佐呀。霍将军，愚蠢！你替别人受过，是不是觉得自己品德高尚，觉得自己特别伟大？知道自己都做了什么吗？如果我今天没将细作捉住，你丢了性命是小事，细作把火气图送了出去，让敌军占了先机，全城百姓都要跟着倒霉。你与何西情同手足，可以替他去死，这是成全了个人小节。可你为了兄弟之情，差点害了大家性命，已经失了大义。霍将军，我错了。你还敢说什么？我相信将军，你不会抛弃那些百姓，一定会带他们渡过难关。而且何西向来对我十分的照顾。我不能眼睁睁的看着他走错路，所以才一时糊涂，想替他受过。不过将军你说的对，兄弟情谊不能妨碍江山社稷。霍将军，我错了，对不起。哼，但愿你是真的知道错了才好，下次再让我瞧见你干这种蠢事，我非把你抽一顿鞭子不可。<笑>你笑什么？我笑。别人都觉得将军你冷酷无情，我却觉得将军是天下难得的好人。我对别人好，换取别人的感激和尊重，只是小恩小惠罢了。而将军你，舍弃女儿身，以一副冷面示人，时常双手沾血，受尽唾骂，其实都是为了天下的百姓，而他们却满腹怨言。我觉得，这不是将军不好，而是他们不好。顾欢，将军，其实你也不是那么蠢嘛
王妃，这是做什么？没什么。王妃，这些可都是你的陪嫁之物，你到底要做什么？他要拿去典当。殿下。嗯嗯，你说什么呢？说什么？你说什么？你,你倒不傻，拿的都是没有标识的东西。可你别忘了，在平城发生的所有事情，全都在我眼皮底下。即使你想隐瞒，也有人禀告我。这是我的东西，干嘛要向你禀告？楚玉，你到底有什么事情不能告诉我？这是我的私事。我们是夫妻。我生病的时候，你一直在照顾我；等我醒来的时候，你却不在了。为什么？因为有马侧妃照顾你啊。我想见的是你。为什么不来？好，我换一个问题问你。你到底有什么事情不能和我说？抱歉，这真的是我的私事儿，我可以自己解决的。子曰：“子曰，学而时习之，学而时习之，不亦说乎？”侯相。楚玉，你们不是缺东西吗？我都给你们带过来了，我给你们带了吃的、玩的，还有糖人呢。别光看呀、啊，过来，快来呀！来，我要吃糖人，我要吃糖人。你的，雪云。你怎么来了？殿下身体未愈，我不放心，特意过来看看。只是你一天都不在，白天你是去哪儿了呀？今天闷得慌，出去随便走走。是吗？雪云，你怎么了？殿下明明是去了王妃的院子，为什么要撒谎呢？殿下，你从来都不对我撒谎的，可为什么王妃例外呢？我还要做专要处理，回去吧。殿下，殿下，殿下，是雪云不好，雪云只是一时失言，不是故意想惹你生气的。我只是太在乎你了。雪云，殿下答应过雪云的事，现在还记得吗？记得就好。只要殿下记得，雪云就不再要求其他的了。殿下要待我好，这是你答应过的。嗯，我答应你。兰若。这是什么衣裳？今天宫里举行不打球比赛，这是给您准备的衣裳。什么是不打球？从前这宫里的贵人们都喜欢打马球，后来呢，大家又觉得这马儿喜欢到处乱跑，漫天灰尘，干脆就骗了马儿亲自上阵。总之，你今天去看看就知道了，可好玩了。真是个新鲜的玩法，你怎么不跟我提前说啊？奴告诉过你，你肯定又忘了。我看看，你今天去的时候。一定要好好照顾殿下。容芷也去啊？对啊，其实奴也觉得奇怪，他伤口还未痊愈，怎能亲自上阵？如果容芷不去的话，岂非康王一个人得意啊？下去。是。奴不明白。
，沈玉将平城翻了个底儿朝天，偏偏找不到刺客。这康王本是第一怀疑对象，却又搜不到关键证据。现在朝廷上下可都盯着两位殿下呢，越是处在风口浪尖上，他这个摄政王啊，越要迎难而上，叫所有人都瞧见，殿下经历风雨，屹立不倒呢。王妃，你有时候让我觉得那么糊涂，可有时候怎么又那么聪明？这个人呐。就是要在该聪明的时候聪明，该糊涂就糊涂，这样才能开开心心的。我去换衣服了。参见陛下，都起来吧，不用跪了。我们今天是来看比赛的，可不是看你们跪拜的。快起来。楚玉，你怎么今天穿了一身囚服啊？难道你也打算下场？当然了，观看有什么意思？当然要参加比赛了。楚玉，我就要去。陛下，你说呢？那有什么不行？不过，摄政王这一队有美人助威，康王那一队呢？谁愿去？陛下，陛妾愿去。这是谁啊？太后娘娘啊，这就是那位换衣婢。换衣婢，果然和传说中一样，美貌的很啊。陛下，让他参赛吧。赛场上都是些争勇好斗的男人，有什么好看的？多一些花团锦簇的艳景，咱们看着才舒心啊。好，那就两队各加一人，谁若是获胜，朕重重有赏。摄政王，你身体未愈，还要上场比赛，你就不怕折在这里吗？便是我未遇，也能将你击败。若是不信，等着瞧吧。好，那就拭目以待准备。后娘娘是在担心摄政王吧？摄政王他球技高超，又屡有胜绩，我有什么好担心的呢？不担心呀！哎呀，看到太后娘娘的神情这么专注，我还以为娘娘是担心殿下大病初愈，体力不济呢。这回你就说错了，我是在看康王身边的那位美人呢。你看他，唇若丹珠，眼若秋水，就是放眼平城，多少名门闺秀都比不上啊！难怪康王可以不顾体面，非要把他留下来，竟然连正妃都不要了。这个才是，弱水三千，只取一瓢，只爱美人不爱江山的真正典范。娘娘命在，嗯，男人呢？
都是喜新厌旧的，那些放不到台面的玩意儿，一时新鲜而已。等过个一年半载，自然也就抛之脑后了。<笑>哦，是吗？自是如此。哦。没事吧？没事儿，卑鄙，怪你自己无能。这场比赛还真是精彩，本以为二位女郎只是上去逗趣的，没想到还真拼命。不过博陛下一笑而已。小心！王妃。金国不让须眉，好球！这个摄政王妃，真是胆大包天呐！既然是比赛，当然就要分个高低啊，否则要比赛来干什么？一个人进一个球不就完了吗？啊！王妃，你没事吧？我当然没事。殿下，你怎么这么莽撞？只是一场比赛而已，用不着这么拼命。佣人不想殿下丢了颜面，更重要的是，不管什么理由，都不许弄伤自己，否则我会生你的气，不会再理你。你就坐在这儿，不要再上场了。那我就在这儿，等殿下回来。让摄政王妃也下场吧，千万别伤着了。是，摄政王妃，太后娘娘，请你共赏球赛。嗯。这球赛可真有意思，我还没玩够呢。楚玉，摄政王妃的脸面何等重要啊！万一一会伤着了怎么办？没事的，太后娘娘，上来摄政王，下回你就不会这么好运了。殿下
，殿下在位输了比赛不高兴？怎么会呢？只是一场比赛而已，我根本不在乎。对了，你今天为什么这么冒险？我想看看在摄政王心中，王妃到底价值几何？明明比我的距离还要近，一伸手就可以救人，但他无动于衷，没有一丝的情意。我可不这么想。明明可以做个顺水人情，他却故作无动于衷。也许正如传言所言，对摄政王妃厌恶到了极点，但还有另外一种可能。什么可能？他不想让别人看出他的心思，更不想让王妃成为众矢之的。你呀、啊，真的想多了。容之喜欢的是马侧妃，整个平城人尽皆知。那也许是我想多了吧。<笑>以后不要让别人瞧见你一头青丝散乱的样子。为什么？因为只有我配剑，其他人不知。主子，人带到了。球场上发生了何事啊？王妃意外摔倒，射中王无动于衷，所有人都说。殿下十分厌弃王妃，反倒是沈将军，却十分关心。沈将军，沈将军扶起了王妃，又送去了伤药，显得十分关切。沈玉，这可真有意思啊！你先下去吧。是。辟邪，奴在。这南沙饼真的不要了。太后是长乐信都人，这南沙饼是她最喜爱的家乡小吃。侧妃做了好几次，她都不太满意，怎么献给太后？所以啊，只能舍弃。哎，我记得厨房里好像还有一盘，不如我们取过来，咱们姊妹分食了。嗯是谁呢？偷给太后备下的点心，竟是你这个小贼！什么不好偷，偏偏惦记着点心，真给你家主子丢脸呢！这是你们不要的东西，我我也不能吃吗？我就算留给狗，也不会留给你。他、啊、他、啊、再给我说一次！来人呐！来人！干什么？干什么？干什么？你们看见了吧？他好没羞耻啊！居然偷主子给太后准备的南沙饼！你这个小偷，真不害臊！就是、啊、怎么能偷太后的饼？把他驱逐出府！对，驱逐出府！驱逐出府！快出去！你这个厚脸皮，赶紧出去！哎呀，不要再回来了！走走谁这么大派头，竟敢驱逐清月出府？你这个小……哼，我当多大点事？不过是主子饿了，让清月来厨房瞧瞧有什么点心。怎么就闹出这么大动静？哼！参见王妃。清月呢？回禀王妃，奴婢未曾见到。这丫头又跑哪儿去了？哎，我平日都不用香，怎么今日点起来了？昨夜屋内有飞虫，扰得王妃不得安寝。长氏特意吩咐下来，要我们今晚备下，这是驱虫香草，可以让王妃睡个好觉。让兰若费心了，你下去吧。是。
，王妃，王妃，怎么了？我好热，好难受。王妃。王妃，王妃。